ஓகே குட்டீஸ் இப்போ நாம உயிர்மை எழுத்துக்கள் பதினெட்டு எழுத்துக்களையும் உதாரணத்தோட கிளியரா பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ அதே உயிர்மை எழுத்துக்கள் பதினெட்டையும் எப்படி எழுத்தால எழுதலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாமா ஓகே இப்ப நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் கவனமா பாருங்க சரியா இப்போ முதல்ல நான் க உயிர்மை எழுத்து கவ எழுத போறேன் கவனமா பாருங்க க எப்படி எழுதுறதுன்னு இப்ப நான் உங்களுக்கு எழுதிட்டு இருக்கேன் இது க க நாம இப்படிதான் எழுதணும் இப்ப நாம க எழுதி பார்த்துட்டோம் ஓகே குட்டீஸ் இப்ப நம்ம இரண்டாவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி பார்க்க போறோம் இரண்டாவது உயிர்மை எழுத்து என்ன இப்ப நான் அதை எழுதி காட்டட்டுமா கவனமா பாருங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு எழுதி காட்டிட்டு இருக்கேன் இது இப்படிதான் நாம எழுதணும் இப்ப நாம இரண்டாவது உயிர்மை எழுத்து ங எழுதி பார்த்துட்டோம் இப்போ மூன்றாவது நாம பார்க்க போறது உயிர்மை எழுத்துல மூன்றாவது எழுத்து ச மூன்றாவது உயிர்மை எழுத்து ச இப்ப நம்ம எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாமா கவனமா கவனிங்க இப்போ நான் ச உங்களுக்கு எழுதி காட்டிட்டு இருக்கேன் கவனமா பார்க்கணும் குட்டீஸ் இது ச ச இப்படிதான் நம்ம எழுதணும் சோ மூன்றாவது உயிர்மை எழுத்து ச நாம எழுதி பார்த்துட்டோம் இப்போ நான்காவது உயிர்மை எழுத்து நாம எழுதி பார்க்க போறோம் நான்காவது உயிர்மை எழுத்து ஞா நான்காவது உயிர்மை எழுத்து எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாமா கவனிங்க இப்ப நான் நான்காவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி காட்டிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு இது நம்ம இப்படிதான் எழுதணும் சோ இப்போ நாம நான்காவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி பார்த்தாச்சு இப்ப நாம ஐந்தாவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி பார்க்க போறோம் ஐந்தாவது உயிர்மை எழுத்து என்ன இப்ப நாம எழுதி பார்க்கலாமா கவனமா கவனிங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு ஐந்தாவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி காட்டிட்டு இருக்கேன் இது ட இப்படிதான் ட நாம எழுதணும் இப்ப நாம ஐந்தாவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி பார்த்துட்டோம் இப்போ நாம ஆறாவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி பார்க்க போறோம் ஆறாவது உயிர்மை எழுத்து என்ன ந மூணு சுழி ந இப்ப எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாமா கவனமா பாருங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு ஆறாவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி காட்டிட்டு இருக்கேன் இப்படிதான் நாம எழுதணும் இப்ப நாம ஆறாவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி பார்த்துட்டோம் இப்ப நாம ஏழாவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி பார்க்க போறோம் ஏழாவது உயிர்மை எழுத்து என்ன இப்ப நாம அதை எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாமா கவனிங்க இப்ப நான் த எழுதி உங்களுக்கு காட்டிட்டு இருக்கேன் இது த இப்ப நாம ஏழாவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி பார்த்துட்டோம் இப்ப நாம எட்டாவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி பார்க்க போறோம் எட்டாவது உயிர்மை எழுத்து என்ன ந இப்ப அதை எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாமா கவனிங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு ந எழுதி காட்டிட்டு இருக்கேன் இது இப்ப நாம ந எழுதி பார்த்துட்டோம் இப்ப நாம ஒன்பதாவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி பார்க்க போறோம் ஒன்பதாவது உயிர்மை எழுத்து என்ன ப இப்ப நாம அதை எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாமா வாங்க பார்க்கலாம் கவனிக்கணும் இப்ப நான் ப உங்களுக்கு எழுதி காட்டிட்டு இருக்கேன் இது ப ஒன்பதாவது உயிர்மை எழுத்து இப்ப நாம எழுதி பார்த்துட்டோம் ஓகே இப்ப நாம பத்தாவது உயிர்மை எழுத்து பார்க்க போறோம் பத்தாவது உயிர்மை எழுத்து என்ன 
இப்ப நாம அதை எழுதி பார்க்கலாமா கவனிங்க இப்ப நான் ம எழுதி காட்டிட்டு இருக்கேன் இது ம இப்ப நாம ம எழுதி பார்த்துட்டோம் இப்ப நாம பதினோராவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி பார்க்க போறோம் பதினோராவது உயிர்மை எழுத்து என்ன யா இப்ப நாம யா எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாமா கவனிங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு யா எழுதி காட்டிட்டு இருக்கேன் இது யா இப்போ நம்ம யா எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ நாம பனிரெண்டாவது உயிர்மை எழுத்து எழுதி பார்க்க போகிறோம் பனிரெண்டாவது உயிர்மை எழுத்து என்ன ர அதாவது சின்ன ர அதை எப்படி எழுதலான்னு நம்ம பார்க்கலாமா கவனிங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு சின்ன ர எழுதி காட்டிட்ருக்கேன் கவனமாக பாருங்க இதுதான் சின்ன ர இப்ப நாம பனிரெண்டாவது உயிர்மை எழுத்த எழுதி பார்த்துட்டோம் இப்ப நாம பதிமூணாவது உயிர்மை எழுத்த எழுதி பார்க்க போறோம் பதினோரா பதிமூன்றாவது உயிர்மை எழுத்து என்ன ல இப்ப அதை எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாமா கவனிங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு ல எழுதி காட்டிட்டு இருக்கேன் இது ல இப்ப நாம ல எழுதி பார்த்துட்டோம் இப்போ நாம் பதினான்காவது உயிர்மை எழுத்த பார்க்க போகிறோம் பதினான்காவது உயிர்மை எழுத்து என்ன வ இப்போ அதை எப்படி எழுதலான்னு நம்ம பார்க்கலாமா கவனிங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு வ எழுதி காட்ட போகிறேன் இது வ இப்போ நாம் வ எழுதி பார்த்துட்டோம் இப்போ நாம் பதினைந்தாவது உயிர்மை எழுத்த எழுதி பார்க்க போகிறோம் பதினைந்தாவது உயிர்மை எழுத்து என்ன ல இப்போ அதை நம்ம எழுதி பார்க்கலாமா கவனிங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ல எழுதி காட்டிட்ருக்கேன் கவனமாக பாருங்க இது ல இப்போ நாம் ல எழுதி பார்த்துட்டோம் இப்போது அடுத்ததை நாம் பார்க்க போகிற பதினாறாவது உயிர்மை எழுத்து ல இப்போ அதை நாம் எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாமா கவனிங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ல எழுதி காட்டிட்ருக்கேன் இது ல இப்போ நாம் ல எழுதி பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து நாம் பதினேழாவது உயிர்மை எழுத்து எப்படி எழுதலான்னு பார்க்க போகிறோம் பதினேழாவது உயிர்மை எழுத்து என்ன ர அதாவது பெரிய ர அதை எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாமா கவனிங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு பெரிய ர எழுதி காட்டிட்ருக்கேன் இது ர பெரிய ர இப்போ நாம் பெரிய ர அதாவது ர எழுதி பார்த்துட்டோம் இப்போ நாம் கடைசியாக பதினெட்டாவதாக பார்க்க போகிற உயிர்மை எழுத்து ந அதாவது ரெண்டு சுழி ந அதை எப்படி எழுதலான்னு நம்ம பார்க்கலாமா கவனிங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெண்டு சுழி ந எழுதி காட்ட போகிறேன் இதுதான் ரெண்டு சுழி ந இப்போ நாம் கடைசியாக உள்ள உயிர்மை எழுத்தையும் ரெண்டு சுழி நான் எழுதி பார்த்துட்டோம் 